Charles Lindbergh 1902 yılında dünyaya geldi. Çocukken uçaklara karşı inanılmaz bir tutkusu vardı. 1924 yılında pilot olmak için orduya yazıldı. 1927 yılında Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. Öyle başarılı bir pilottu ki kendisine Yalnız Kartal, Şanslı Dinli gibi lakaplar takıldı. Ama bugün Charles Lindbergh'i bu videoya konuk eden olay havadaki başarısı değil karadaki esrarengiz hikayesiydi. Bir Mart 1932 yılında Charles Lindbergh'ün aynı isme sahip oğlu, 20 aylık Charles Augustus Lindbergh evinden kaçırıldı. O akşam evde baba Charles Lindbergh ve eşi Maro Lindbergh de vardı. 1 Mart günü saat sabah 7.30'da bakıcı Betty Gau bebek Charles Jr.'ı beşiğine koydu. Saat sabah 9.30 gibi baba Charles Lindbergh daha sonra sandık kırılma sesi diye tarif edeceği bir ses duydu. Charles'a göre bu ses mutfaktan gelmişti. O sırada kütüphanede olan Charles sesin kaynağına doğru yürümeye başladı. Aynı anlarda bakıcı Betty Gau bebek Charles'ın beşinde olmadığını fark etti. Önce Charles Jr.'ın annesiyle birlikte olduğunu düşündü. Ama o esnada anne Maro Lindbergh'ün duştan çıktığını gördü. Artık Charles Jr.'ın olabileceği tek yer bebek odasıydı. Bakıcı Betty Gau bebek odasına gittiğinde bir fidye notu buldu. Baba Charles Lindbergh durumu öğrendikten sonra yanına bir silah aldı ve uşak Olly Wadley ile birlikte evin etrafına bakmaya çıktı. Bebek odasındaki pencerenin hemen altında bir ahşap merdiven parçaları vardı. Az ileride de Charles Jr.'ın battaniyesi. Baba Charles battaniye görür görmez Hopewell polis teşkilatını aradı ve hemen gelmeleri gerektiğini söyledi. Bir sonraki hamlesi avukatı ve arkadaşı Henry Breckenbridge ile temas kurup olayı New Jersey eyalet polisine söylemek oldu. Bebek uzunca bir süre uzaklarda aranacaktı ama aslında çok yakındaydı. Polisler 20 dakika sonra eve geldiler. Hopewell polisi ve New Jersey eyalet polisi her yeri didik didik aradı. Aynı günün gece yarısında uzman bir dedektif araştırma yapmak için eve geldi. Charles Jr.'ı kaçıran kişinin parmak izi bırakmamak için eldiven giydiğini, ayakkabısının tabanında bir çeşit kumaş olduğunu söyledi. Olay, amatör bir çocuk kaçırma olayından ziyade her detayın düşünüldüğü profesyonel bir plandı. Pencerede bile sadece bebeğin parmak izleri vardı. 50 bin dolar isteyen esrarengiz adam, 20 dolarlık banknotlardan oluşan 25 bin dolar, 10 dolarlık banknotlardan oluşan 15 bin dolar ve 5 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar istemekteydi. Charles Lindbergh'ün parayı kısa bir süre içerisinde hazır etmesini, Charles Jr.'ın iyiliği için polislere haber vermemesini özellikle eklemişti. Uzmanlar, bozuk bir İngilizce ile yazılan bu notu bir Alman'ın yazmış olabileceğini söyledi. Ertesi sabah Amerika Başkanı Herbert Hoover'a bilgi verildi. O yıllarda Amerika'da insan kaçırma bir devlet suçuydu. New Jersey Polis Departmanı Charles Jr.'ı bulan kişiye 25 bin dolar verileceğini açıkladı. Lindbergh ailesi de 50 bin dolar vereceğini söyledi. O dönemin 75 bin doları günümüz parasıyla 1 milyon 400 bin dolara yakın bir para etmekteydi. New Jersey Eyalet Polis Merkezi Şefi Herbert Norman, 1. Dünya Savaşı Kahramanı ve Stratejik Hizmetler Ofisi Başkanı William Donovan gibi isimler olayla yakından ilgilendiler ve organize bir örgütün Charles Jr.'ı kaçırdığı konusunda hemfikir oldular. Yakın bir zaman sonra Charles Lindbergh'ün evine bir fidye notu daha gönderildi. Artık fidyenin 70 bin dolara yükseldiği yazıyordu. Notta aynı zamanda Kırmızı ve mavi delikli işaretler vardı. Hemen sonra olayın failleri üçüncü fidye notunu gönderdiler. Brooklyn'den posta ile gelen notta bir takım gizli işaretler ve şifreler vardı. John Condon isminde bir adamın kendileri ve Lindbergh ailesi arasında bir köprü görevi görüp aracı olabileceği yazıyordu. Ek olarak üçüncü fidye notunun 
Lindbergh ailesinin eline geçtiğini bildiren bir gazete ilanı verilmesi istendi. Talimatlardan bir tanesinde Lindbergh'ün dolarları koyacağı kutunun boyutları bile yazılmıştı. En son cümlede ise asla polislerle işbirliği yapılmaması yazmaktaydı. Peki mektupta ismi geçen John Condon kimdi ve neden failler ona güvenmişlerdi? John F. Condon emekli bir öğretmendi. Aynı gün organize suç şebekesi Condon'a da bir mektup yazmış ve Charles Jr.'ı kendisine teslim edeceklerini söylemişti. Olay kısa bir sürede Amerika'da yaşayan herkesin kulağına gitti. Yüzlerce insan Lindbergh'ün mülküne geldi. John Condon paranın hazır olduğunu bildiren bir gazete ilanı verdi. Ardından örgütten haber beklemeye başladı. Kendini Jafsi olarak tanıtan bir örgüt üyesi hemen Condon'la iletişim kurdu. Ve bir akşam geç saatlerde Bronx'taki Mutlow mezarlığında buluşacaklarını söyledi. Condon ve Jafsi mezarlıkta buluştular. Esrarengiz adam isminin John olduğunu söyledi. Ve hikayesini anlatmaya başladı. Söylediğine göre çete 3 erkek 2 kadın olmak üzere 5 kişiden oluşmaktaydı. Kendisi İskandinav bir denizciydi ve ismi de gerçekten John'du. Charles Jr.'ın bir gemide olduğunu ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi. İstekleri yerine getirilirse bebeğin tekrardan uyku tulumuna dönebileceğini söyledi. Kandın o gece karanlıkta konuştuklarını o yüzden adamın yüzünü göremediğini söyledi. 16 Mart günü Kandına Charles Jr.'ın uyku tulumu gönderildi. Lindbergh ailesi tulumu teyit ettikten sonra Kandın gazete yeni bir ilan verdi. Para hazır, polis yok, gizli servis yok, yine yalnız geliyorum. 1 Nisan günü teslimat tarihinin yeri ve zamanını bildiren bir posta geldi. 50 bin dolar istenilen ebattaki kutulara konuldu. 2 Nisan günü bir taksi şoförü Kandına notları teslim etti. Ardından adamla buluştular ve Kandın adama 50 bin dolar biriktirdiklerini daha fazla veremeyeceklerini söyledi. Adam teklifi kabul etti ve Charles Jr.'ın şu an iki masum kadın tarafından bakıldığını, rahatının iyi olduğunu söyledi. Giderken Kandına bir not verdi. Notta Charles Jr. Vineyard yakınlarındaki Nell ismindeki bir teknede yazmaktaydı. Bu fidyecilerle olan son temastı. Adam notu verdikten sonra kayboldu. Charles Jr. arama çalışmaları bir sonuç vermedi. Soruşturma ekibi başarısız olduğunu kabul etti. 12 Mayıs 1932'de kamyon şoförü William Allen biraz dinlenmek için aracını yol kenarına çekti ve ormana doğru yürümeye başladı. Az ileride tanımlamakta zorlandığı bir şey fark etti. Yaklaştığında bunun bir bebek cesedi olduğunu anladı. Bu bebek Charles Jr.'dı. Evinden yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaydı. Rose Dağı yakınlarındaki otoyola yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir ağacın yanına bırakılmıştı. Yapılan incelemelerden sonra 2 ay önce öldüğü anlaşıldı. Başına bir darbe almıştı. Birçok yerinde morluklar vardı. Lindbergh ailesi Charles Jr.'ın cesedini yaktırdı. Ve Charles Jr.'ın kısa hikayesi böyle trajik bir sonla bitti. Fidyecilere verilen dolarların Seri numaralar alınmıştı. Seri numaralar 250 bin işletmeye gönderildi. Dolarların bir kısmı Chicago ve çevresinde bulundu ama nereden geldiği belirlenemedi. Eylül 1934'te Manhattan'daki banka memuru garip hareketleri olan bir adamdan şüphelendi ve adamın aracının plakasını not aldı. Ardından adam araştırılmaya başlandı. Richard Hauptmann ismindeki adam kısa bir süre sonra yakalandı. Hauptmann bir Almandı. Ve Almanya'da sabıka kaydı vardı. Üzerinden 20 dolar çıktı. Garajını arayan polisler fidye parasının tam 14 bin dolarını garajında buldu. Hauptmann ertesi gün sorguya çekildi. İşkenceler ve dayaklar Hauptmann'ın suçu itiraf etmesini sağlamadı. Her şeyini Fish ismindeki bir arkadaşına ait olduğunu söyledi. Ama Isidor Fish 29 Mart'ta Almanya'ya döndükten kısa bir süre sonra ölmüştü. Hauptmann'a göre... Fish kendisine borçluydu. O yüzden borcuna karşılık her şeyi aldığını söyledi. Hauptmann'ın evini arayan ekipler dolapta John Condon'ın adresi ve telefon numarasını gördüler. Evin çatısındaki bir tahta parçası da Lindbergh'lerin mülkündeki merdivenle eşleşti. Hauptmann 24 Eylül 1934'te 50 bin dolar fidye almakla 2 hafta sonra 8 Ekim günü de Charles Jr.'ı öldürmekle suçlandı ve idam cezası aldı. 
Birçok kez sonuca itiraz etti ve temize gitti ama hiçbirisinden olumlu bir sonuç alamadı. Richard Hauptmann, 3 Nisan 1936 yılında yani Charles Jr. kaçırıldıktan 4 sene sonra idam edildi. Annesi Anna Hopman 1994 yılında öldüğü güne kadar evladının masum olduğunu savundu ve bu lekeyi temizlemek için davalar açtı ama bir başarı elde edemedi. Richard Hopman bir katil miydi yoksa fidyecilerin kirli oyununa kurban gitmiş masum birisi miydi hiçbir zaman bilinemedi. Charles Lindbergh ve eşinin olay günü evde yapılan incelemelerde parmak izine rastlanmamıştı. Charles olayın olduğu sabahın gecesinde eve geç gelmişti ama ifadesinde neden geç geldiğini açıklayamadı. İlk günlerde kendisi de şüpheli olarak görülmüştü ama Amerika'da ünlü biri olması onu dokunulmaz yaptı. Dava medya tarafından 100 yılın davası olarak lanse edildi.